হ্যালো এভরিবাডি আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আর সবাই নিরাপদে আছেন আজকে ব্লগটা শুরুই করলাম একেবারে খাবার দাবার দিয়ে তা আমরা আজকে একটু খেতে গিয়েছিলাম আমাদের অ্যাকচুয়ালি একটা দাওয়াত ছিল তো সেখানে গিয়েছিলাম তো খাবার দাবার খাচ্ছি সেখান থেকে ব্লগটা শুরু করলাম খাবার দাবার বেশ ভালোই ছিল তো এই যে দেখেন কী কী খেয়েছি চিকেন টিক্কা খেয়েছি বিরিয়ানি খেয়েছি ল্যাম কাবাব খেয়েছি ল্যাম চপ খেয়েছি নান ছিল গোটকারি ছিল আর অনেক ছিল ম্যাঙ্গো লাচ্ছি ছিল তো যাই হোক খাওয়া দাওয়া শেষ করে বাড়ি ফিরেছি সেদিন আর ব্লগ করিনি এটা হচ্ছে তার পরের দিন কাজ থেকে এসে ভাবলাম কিছু একটা রান্নাবাড়া করি তো কী কী রান্নাবাড়া করি সেটা দেখাই আসলে যেটা হয় কাজের পর বাসায় এসে আমাকে রান্না করতে হয় সামটাইম কারণ ভাত মাছ তো করে রেখেছি সেগুলো শেষ হয়ে গেছে শুধু শুটকি একটু আছে তো জিনিসটা কি করব সেটা বলি কয়েক সপ্তাহ আগে মানে গত সপ্তাহে বা দুই সপ্তাহ আগে যখন গ্রোসারিতে গিয়েছিলাম আপনাদেরকে দেখে মানে দেখিয়েছিলাম মনে হয় যে গ্রোসারিতে গিয়েছিলাম সেদিন যে কিছু ছোট ছোট এই যে এই র্যাপ নিয়ে এসেছি দেখেন ভেজিটেরিয়ান ভিগেন ওয়ন্থন এটা ওয়ন্থন রেপ বলতে পারেন এগ রোল রেপ বলতে পারেন যেটাই বলতে পারেন তো এটা ছোটো ছোটো একদম তো সেটা নিয়ে এসেছি তো ভাবলাম আজকে একটু রান্না করব তো সেই জন্য প্রথমে বানাবো হচ্ছে স্টাফিং স্টাফিংটাই আসলে মেন তা আজকে স্টাফিংয়ে একটু চোলামি করব বা চোলামি করলেও বেশ মজা হয়েছে কিন্তু আর যেহেতু শীতের শীত অলমোস্ট পড়ে গেছে আমাদের এখানে কিন্তু বেশ ঠান্ডা পড়ে তো যেহেতু শীত এসেছে শীতের সন্ধ্যায় এরকম ভাজা পোড়া খেতে খারাপ হয় না আর আমার বাচ্চা বলেন বাবা বলেন বাচ্চার বাবারা বলেন সবাই ভাজা পোড়া খেতে লাইক করে আমি একমাত্র মানুষ যে ভাজা পোড়া খেতে একটু কম লাইক করি তার পেছনে কারণ আছে কারণ খেলেই যে আমার একেবারে অ্যাসিড হার্ট বার্ন যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায় মানে কি বলবো আর তো এখন কি করলাম পেঁয়াজ দিলাম তার আগে কিন্তু তেল দিয়েছি তো পেঁয়াজটা বেশ মিহি কুচি করে নিয়েছি পেঁয়াজটা হালকা ভাজবো একদম পুরোপুরি ভেজে ফেলবো না যে এরকম সফট করে সফটেরও আগে কারণ আমি চাই পেঁয়াজটা একটু কচকচা থাকুক স্টাফিংয়ের তো তো সেই জন্য তো এখানে দিব হচ্ছে আমি রসুন বাটা আর দিব হচ্ছে আদা বাটা সবই অল্প অল্প করে দিয়ে দিব খুব মশলাযুক্ত করব না পুরটা এমন যে মশলা খুব বেশি দিলেই যে খাবার মজা হয়ে যায় তা কিন্তু না তো হালকা মশলায় করবো আর কি আর আগে বললাম যেহেতু একটা চোলামি করব সেই জন্য এটাতে কম দিয়েছি মশলা তো এনিওয়ে তো এটা করছি আর কি যেটা বলছিলাম শীত পড়ে গেছে তো শীতের সন্ধ্যায় একটু একটু এরকম খাওয়া দাওয়া করলে ভালোই হয় আর এটা এমনভাবে করছি যদি মনে করেন যে বেশি করে খায় তাহলে ডিনার আর যদি কম করে খায় তাহলে স্ন্যাক এরকম একটা অবস্থা এই যে দেখেন আদা রসুন পেঁয়াজটাকে বেশি ভালো করে একটু ভেজে নিলাম তারপরে এই যে দিয়ে দিলাম হচ্ছে গরু মাংসের কিমা কিমা যার যেটা খুশি দিতে পারেন চিকেন টার্কি যেটা দিতে চান আলু যদি অ্যাড করতে চান দিতে পারেন তো যাই হোক এই হচ্ছে কাহিনি আসলে যেটা হয় আমি কিন্তু ব্যাক টু ব্যাক অনেক ডাক্তার কাছে যাচ্ছি আমার সপ্তাহে তিন দিন আমাকে থেরাপিতে যেতে হয় যেহেতু আমার হাতে প্রচণ্ড ব্যথা তো যাই হোক পরে ব্যথার কথা বলে আগে যে দেখেন চোর আমি দিলাম হচ্ছে প্যাথায়ের একটা সস ছিল বাসায় সেটা দিয়ে দিলাম সেই জন্য মশলা টশলা কম দিয়েছি আর প্যাথায়ের সসও অনেক একদম শেষ হয়ে গেছে একেবারে বোতলটাকে ঝেড়ে ধুয়ে টুয়ে আজকে দিয়ে দিব মানে একটু বৃথা যেতে দিব না আর কি আসলে প্যাথায় এটা দিলে না খেতে ভালোই লাগে এর আগে কয়েকবার যখন নুডলস রান্না করেছি প্যাথায় রান্না করেছি খেতে ভালোই হয়েছে আসলে এসব সসগুলো একটু একটু বাসায় এনে রেখে দিলে হঠাৎ চোরামি রান্নাতে লাগে এই যে দেখেন সুন্দর মানে বললাম না বিন্দু মাত্র বিথরে যেতে দিব না একেবারে বোতল টোতল ধুয়ে দিয়ে দিলাম তো মাংসটাকে এখন আমরা কিছুক্ষণ রান্না করব তারপরে এটার উপর ক্যাবেজটা দিব অনেকেই ক্যাবেজ সিদ্ধ টিদ্ধ করে বাট এখানে ক্যাবেজ সিদ্ধ করে দিলে মনে করেন ক্যাবেজ একেবারে ভর্তা হয়ে যাবে আর আগেই বললাম স্টাফিংয়ের জিনিস হালকা একটু কচকচা রাখবেন আবার তো ভাজা হবেই তাহলে খেতে ভালো লাগবে আর যদি দেখে একদম মুশি হয়ে গেছে দেখতে খেতে ভালো লাগবে না যেটা বলছিলাম ব্যাক টু ব্যাক আমাকে মনে করেন সপ্তাহে তিন দিন ডাক্তার কাছে যেতে হচ্ছে ডাক্তার না ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে যেতে হচ্ছে কারণ আমার হাতের ব্যথা এমন আকার ধারণ করেছে যে আমি হাত দিয়ে কিছুই করতে পারি না তাও মনে করেন যে মনের ভুলে আর মনের জোরে করে ফেলি তারপরে মনে করেন ভোগান্তিটা ভোগী হচ্ছে রাতের বেলা সকাল উঠে খুবই কষ্ট মানে এক হাত হতো তাহলে একটা কথা এক হাতেও না দুই হাতেই আমার সেম এক হাতে হচ্ছে অ্যালবোতে ব্যথা আর এক হাতে হচ্ছে আমার বাইসেপে ব্যথা মানে মনে হয় থেরাপি দিলে ব্যথারও বেড়ে যায় যাই না কি অবস্থা হবে তো যাই হোক আমার আবার মানডেতে ডাক্তার আছে যে দেখতে হবে কি বলে তাই হচ্ছে কাহিনি তো দেখেন বকবক করতে করতে রান্নাও শেষ এখন এটা ঠান্ডা করতে দিব এটাকে নিয়ে কাজ পরে করব তার আগে চলেন আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাই তো বাইর
কি করছে পাতা কুড়াচ্ছে পাতা কুড়াচ্ছে বলতে গাছের পাতা পড়ে একদম মনে করেন যে ব্যাকেট বলেন ফ্রন্টিয়ার একেবারে হুজ্যতি কারবার তারপরে ভাইয়া নতুন ওই লন ভ্যাকিউমটা কিনেছে গত বছর তো সেটা দিয়ে এবার সে লন পরিষ্কার করছে না হলে মনে করেন যে আমাদের ল্যান্ডস্কেপিং যে গায়ে আছে ও যে লোকটা আসে পরিষ্কার করতে মানে অনেক টাকা চার্জ করে সেই জন্য সেই একেবারে বললো যে এত টাকা যখন নেয় তো নিজে একটা ইনভেস্ট করে ফেলি সারা বছর কাজে লাগবে আর ওই যে দেখেন পাশের পাশে নেবার তো নেবারও পরিষ্কার করেছে তো আপনাদেরকে জাস্ট দেখানোর জন্য বললাম যে দেখেন অতটা পাতা জমেছিল ওই ভ্যাকিউম দিয়ে সব ক্লিন করে ফেলেছে তাই হচ্ছে কাজ বিদেশের বাড়ি ভালো আছে খারাপ আছে বাট খারাপ দিক হচ্ছে নিজের কাজ নিজে ভালো থাকেন খারাপ থাকেন নিজের কাজ নিজেকেই করে খেতে হবে তাই যে দেখেন বাড়ি শুদ্ধ মানুষজন কাজে লাগিয়ে দিয়েছে আপনার ভাইয়া পাতাটাতে ক্লিন করে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে এই যে ও উপরে চলে যাচ্ছিলো বললাম যে না আমাকে হেল্প করতে হবে তো দেখলাম যে না হেল্প করছে ঈশান উপরে ক্লাস করছে তা আমাদের দুজনকে কাজ করতে দেখে আমাদের আরেক নতুন হেল্পার আমার মেয়ে সেও চলে এসেছে সেও হেল্প করবে তো তাকে বললাম ঠিক আছে কাজের বিনিময় খাদ্য সবাই হেল্প করো তো এই কাজটা করার সময় না আমার একটা পিঠা বানানো পিঠা বানানোর একটা আমের চলে এসলো শীতের সময় পিঠা বানাতে দেখবেন অনেক মানুষজন মানে দেশে যেটা হতো আমি যেহেতু আগেই বললাম জয়েন্ট ফ্যামিলিতে মানুষ হয়েছি আর পিঠা বানাতে আমার চাচিদের জেঠিদের দেখতাম পিঠা বানাতো সবাই একসাথে বসে বসে রান্নাঘরে পিঠা বানাতো দেখতে ভালোই লাগতো তো হঠাৎ ওই রকম একটা মনে হলো এই দেখেন বাপ বেটি মিলে আমাকে হেল্প করছে তো ভালোই কাজ করেছে খারাপ কিন্তু করেনি আর ওই যে সবাই মিলে কাজ করছে আর গল্পটা দিচ্ছি ভালোই লাগে আরেকটা যেটা সবাই মিলে কাজ করতে গেলে দেখবেন সময় তাড়াতাড়ি চলে যায় কোথায় সবাই মিলে হাত লাগাচ্ছে কেটে বেটে দিচ্ছে হয়ে যায় আমার ক্ষেত্রে আবার উল্টা আমার ক্ষেত্রে মনে হয় যে নিজের কাজে নিজে করলেই জলদি জলদি হয় কাজ করতে আসলে ডাইরেকশন দিলে মনে হয় লেট হয়ে যায় বাট সবসময় কমপ্লেন করা চলবে না আজকে সবাই হেল্প করেছে তাদেরকে আমার ফুল ক্রেডিট দিতেই হবে এই দেখেন জিজেল জিজেলের বাবা তো বারবার বলছিলাম মিস্টাফিং বেশি দিও না ফেটে যাবে আর এই এত শেলগুলো দেখেন খুবই কিন্তু ছোট ছোট শেল নিয়েছি দেখেছেন তো যাই হোক এই হচ্ছে কাহিনি তো ভেবেছিলাম একটু অন্থনের মতো করব বাট যেটা একটু ঘুরিয়ে র্যাপ করতে গেলে ফেটে যাচ্ছিলো সেই জন্য ট্রায়াঙ্গেল সমুচা করে ফেলেছি তো ঠিক আছে এগুলো রেডি করি তারপর দেখাচ্ছি কেমন হয়েছে দেখতে আমি কিন্তু ভেজেও খেয়ে ফেলেছি আজকে এই যে দেখেন এরকম যদি তৈরি করে আপনার জিপ্লকে ভরে ফ্রিজে রেখে দেন বাসায় যখনই গেস্ট আসবে হুট হাট ফুস করে ভেজে ঠুস করে খেয়ে ফেলবেন কি সুন্দর দেখেন মিউজিক ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটাও দিয়ে দিলাম আপনাদের জন্য তো এইগুলোকে এখন ভাজবো আর আমি খুব বেশি পুর দিয়ে ঠাসা ঠাসি করি নেই তারপর ফেটে যাবে তো দেখতে ভালোই হয়েছে একদম সমুচার মতো দেখতে লাগছে তো এইগুলোকে এখন তেলে ভাজি চলেন ছোট একটা প্যানে তেল দিয়ে দিয়েছি খুব বেশি তেল নিয়ে ছড়াছড়ি করব না কারণ ভাজার পর তেলগুলো এমনিতেই থেকে যায় সেই জন্য ছোট প্যানে অল্প করে দিয়েছি একটু টাইম লাগবে বাট হয়ে যাবে আর দেখেন ভাজতে না ভাজতে কাস্টমার দ্বারা খাবে বলে একটা খাবো তো বললাম ঠিক আছে ওয়েট করো ভেজে নেই তারপরে দিচ্ছি তো খাওয়ার পর দাদার রিয়েকশানটা কিন্তু ভালো ছিল আমি কিন্তু ইমপ্রেস হয়ে গেছি তো খাওয়ার পরে কি রিয়েকশান দিয়েছে আপনাদেরকে দেখাবো দাঁড়ান তার আগে প্রথম তেলটা একটু বেশি গরম হয়ে গেছে আর এই হাতে যে গ্যাজেটটা দেখতে পাচ্ছেন স্ট্রেনারটা এটা কিন্তু আমি টিমু থেকে অর্ডার করে কিনেছি জিনিসটা দেখলাম যে খুব ভালো কাজ করে তো এটা টিমু থেকে নিয়েছি আমার কাছে ভালোই লেগেছে স্ট্রেনারটা টং উইথ স্ট্রেনার দেখেছেন আর টিমুতে জিনিসপত্র খুবই চিপ আর কোয়ালিটি বলবো না যে খুব বেশি ভালো ইটস ওকে কারণ সস্তার জিনিস তো এরকমই হবে তাই না তারপরও মানে খারাপ না তো প্রথম ব্যাচে যেহেতু তেলটা বেশি গরম হয়ে গেছে সেই জন্য একটু বেশি পুরো পুরে গেছে বাট হালকা তেলে মানে মিডিয়াম তেলে সুন্দর মতো ভেজে নেবেন তাহলে খেতে ভালো লাগবে It's good. Did you like it? I mean, I don't know what she liked, how much she liked, but I really liked it. Mm-hmm. I like it better than that. Better than that? So, I just want to look at this. 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 তো একটু পূর্ণা বেঁচে গেছে তো সেটাকে ফেলে দিব রেখে দিব কি করব বুঝে পাচ্ছিলাম না তো সেটা দিয়ে কি করছি সেটা দেখাবো না তার আগে দেখেন এটা দেখতে কেমন হয়েছে এটা কিন্তু খেতে ভালো হয়েছে মানে যে র্যাপটা সেটা খুব বেশি ভারী না হালকা খেতে কিন্তু খুবই মজা হয়েছে সত্যি কথা খাবার বলেও খেয়ে নিয়েছি এই যে দেখেন আবারও খাচ্ছে মানুষজন খাওয়া থামছেন এরকম অবস্থা তো ফ্রিজে ফ্রোজেন পরোটা ছিল তার মধ্যে চিজ দিয়ে এই যে দেখেন মানে 
এক দিলে দুই পাখি পুর বেঁচে যাওয়াতে আর ফ্রিজে একটু চিজ ছিল পরটা ছিল সেই জন্যে যে কঠিন পানি ফেললাম এটা ভেজে দেখাচ্ছে এটা কিন্তু খেতে খারাপ হয়নি আমার বাচ্চা কাচ্চা লাইক করেছে আর আগে বললাম স্টাফিংটা খেতে খুবই মজা হয়েছিল স্পেশালি প্যাথাই সস দেওয়াতে না স্টাফিংটা একটু ডিফারেন্ট টেস্ট হয়েছে তো এটাকেও কেটে দেখাচ্ছি ভেজে দাঁড়ান এই যে দেখেন একটা হচ্ছে চিজ কারণ চিজও ফুরিয়ে গেছে বাসায় আর ওইগুলো হচ্ছে জাস্ট স্টাফিং দেওয়া তো চিজটাকে কেটে ভেতরটা দেখাই আর একদম গরম গরম থাকতে এটা খেলে না ভালো লাগবে একদম ভেতরটা চিজই চিজ একদম মেল্ট হয়েছে কঠিন আর আমি কিন্তু আমাদের এই সমুচাটাকে সুইট চিলি সসে সার্ভ করেছিলাম আপনার ভাইয়া একটু হট সস নিয়ে নিয়েছিল এই যে দেখেন এখনও একদম ধোয়া বেরোচ্ছিল তাই হচ্ছে কাহিনি নিজে ট্রাই করতে পারেন কঠিন মজা হয় কিন্তু তো সবগুলোকে কেটে একটু সার্ভ করে দিই রাখি আর কি সাজিয়ে গুজিয়ে যাতে বাচ্চারা একটু পরে সাবার খেতে পারে কারণ আমি যেটা হয় আমার কাছ থেকে আসার পরে ডিনার টিনে যেটাই করি কে করে টোরে ঢেকে আমি উপরে চলে যাই সার নিয়ে শুয়ে পড়ি বা যখন ভিডিও এডিট করা থাকে করি তারপরে যে যার মতো খেয়ে বাকি খাবার ঢেকে ফ্রিজ উঠিয়ে দেয় বা যেগুলো হয়তো বা এখন ফ্রিজ উঠানো লাগবে না সেগুলো আমি সকালে কাজে যাওয়ার আগে উঠিয়ে তারপর চলে যাই আর কি এগুলো হচ্ছে চিজ ছাড়া ওইগুলো হচ্ছে চিজ ওলা তারপর যাই হোক ফাইনাল লুক দেখাচ্ছি দাঁড়ান এই যে দেখেন কঠিন একেবারে অসম্ভব মজার বিকালের মানে তোতলেই যাচ্ছি মনে হচ্ছে তোতলা হয়ে যাচ্ছি ফাঁকে বাজে নাস্তা রেডি হয়ে গেছে ফাঁকে বাজে হলে কি হবে খেতে অসম্ভব মজা হয়েছে ট্রাই করে দেখতে পারেন তো এটা কি বানাচ্ছি সেটা বলি বানাচ্ছি হচ্ছি চাপড়ি তাও চাপড়ি আজকে কিসে বানাবো দেখা বলে চাপড়ি আজকে বানিয়ে রেখে দিব কারণ এটা হচ্ছে আগামীকাল কাজ থেকে ফেরার পরে খাবো আর আপনার ভাইয়া যখন বাসায় থাকে কারণ আপনার ভাইয়া তো ওয়ার্ক ফ্রম হোম আর জিজেল জিজেল তো আমার সাথে স্কুল চলে যায় ঈশান খেতে পারবে আর আমার যেটা মনে হচ্ছিলো আগে বললাম শীত শীত পড়ে গেছে একটু পিঠা টিঠা খাওয়ার একটু পিঠা পিঠা মনটা চাচ্ছে আর কি তো পিঠা এখন খাবো না পিঠা খাওয়ানো সব জমিয়ে রেখেছি খাবো খুব স্পেশাল কিছু হতে যাচ্ছে বা যাই হোক এখন বড়বড়া সারপ্রাইজ চলে যাবে তো যাই হোক কী করছি যে যাই হোক এর হ্যাবিটটা মনে হয় আবার চলে এসেছে তো এখানে কী নিয়েছি নিয়েছি হচ্ছে চালের গুঁড়ি আজকে একটা খুবই ভালো একটা ট্রিক দেখাবো চালের গুঁড়িটাকে আমরা কিভাবে আমি গত বছর যখন চিথই পিঠা করেছিলাম আমি কিন্তু দেখিয়েছিলাম ট্রিকটা কিভাবে করতে হয় আমরা যখন বাজার থেকে চুকনা চালের গুঁড়ি কিনে নিয়ে আসি না সেগুলো দেখবে নর্মালি একটু কি বলবো গুলে রেখে দিলে একটু আঠালো হতে একটু টাইম লাগে সেই জন্য সেটাকে কি করব প্রথমে যে দেখেন আমি এখানে দুই কাপ মতো পানি দিয়ে একেবারে হাত দিয়ে খুব ভালো করে ওটাকে একদম মানে কি বলবো কোসলে নিয়েছি ওটা যখন খুব ভালো করে মাখাবেন না মাখানোর পর দেখবেন একটু স্টিকি হয়ে যাবে তখন ওইটা দিয়ে আপনি যদি চিতই পিঠা বানান সেটা খুব ভালো ফলে যেটা আমি গত বছর দেখিয়েছিলাম যদি আমার চিতই পিঠা বানান দেখতে চান আমি মোটামুটি প্রতি বছরই বানাই বাট গত বছর বানিয়েছিলাম আপনারা ওইটা দেখে নিতে পারেন একদম পারফেক্ট দোকানে শুকনা গুড়ের চালের গুড়ি দিয়ে কিভাবে করে সেটা দেখিয়েছিলাম এই যে দেখেন দুই কাপ পানি দিয়ে দেখেছেন পানিটা কিন্তু একদম অ্যাবজর্ভ হয়ে গিয়েছিল তখন আমি আর পানি মিক্স করিনি তারপর এটাকে খুব ভালো করে মেখেছি অনেকক্ষণ মাখিয়েছি মাখানোর পর দেখেন এটা কি সুন্দর স্টিকি একটু পানি ছেড়েছে তো এটার মধ্যে বেশ খানিকটা দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচ আর তার সাথে দিব হচ্ছে বেশ খানিকটা ধনে পাতা অ্যাকচুয়ালি আমাদের নারায়ণগঞ্জে যখন এই জিনিসটা করে না এটার মধ্যে করে কি আমি আমার দাদি দেখেছি আমার দাদিদেরকে দেখেছি একটু ডাল বেটে দিয়ে দেয় ডাল বাটা দিলে না এটা খেতে আর একটু মজা হয় আমিও কয়েকবার করেছি আপনাদের সাথে মনে হয় শেয়ার করেছিলাম আসলে একদিন দুদিন তার ব্লক করছি না ব্লক করছি ব্লক করতে করতে মনে হয় নিজে বুড়া হয়ে যাচ্ছি তো অনেক কিছু শেয়ার করে ফেলেছি সেই জন্য মনেও থাকে না তো যাই হোক এটা শুধু চাল দিয়ে করছি তো এখন এটাকে খুব ভালো করে পেঁয়াজ কাঁচামরিচ ধনে পাতা দিয়ে মাখাবো তো হঠাৎ মনে হলো এটাকে একটু মেক দেওয়া দরকার একেবারে সাদা মাটা মেক ছাড়া লাগছে তো এটার মধ্যে একটু হলুদ দিব হলুদটা দেওয়া জাস্ট কালারের জন্য হলুদটা দিলে যে টেস্টের কোনো চেঞ্জ হয় তা কিন্তু না তো এটার মধ্যে হলুদের একটু গুঁড়ি দিব তো হাতের সামনেই জিরার গুঁড়ি ছিল সেটাও দিয়ে দিব হলুদ আর জিরার গুঁড়ি টোটালি অপশনাল না দিলে নাই না দিলেও এটা খেতে ভালো লাগে খারাপ লাগে না আমি এর আগের বার করেছি হলুদ আর জিরার গুঁড়ে ছাড়াই করেছি তো এবার মনে হলো একটু দিয়ে দিই আর আমি যখনই কিছু রান্না করি কিছু না কিছু নতুন অ্যাড করি একটু ডিফেন্ট করার চেষ্টা করি অলওয়েজ 
আমি এক রেসিপি মনে করেন যে দুইবার তিনবার করব বাট দুইবার তিনবারে আমি একটু একটু নতুন ভ্যারিয়েন্ট করার চেষ্টা করি একটু নতুন নতুন আনার চেষ্টা করি যাই হোক হলুদ গুঁড়ি আর জিরার গুঁড়ি দিয়ে এটার মধ্যে পানি মিক্স করব তো এটার মধ্যে পানি মিক্স করার পর কিন্তু একটু পাতলা করব যদি বেশি খুব ঠিক হয়ে যায় তাহলে চাপটিটা কিন্তু বেশি মোটা হয়ে যাবে ক্রিসপি হবে না তো সেই জন্য এটাতে অনেকটা পানি মিক্স করব তো পানি কতটা মিক্স করব সেটা দেখাচ্ছি তার আগে এই দেখেন এটাকে ভালো করে গুলে নিয়ে আগে এই যে এটার মধ্যে আমি তিন কাপ মতো পানি মিক্স করেছি এই যে দেখেন আর আমি মনে করেন যে তিন কাপের চাইতেও না তিন কাপ না আড়াই কাপ মতো নিয়েছিলাম হচ্ছে চালের গুড়ি ঠিক আছে এই যে দেখেন এরকম পাতলা হয়েছে তা আজকে স্পেশাল কি স্পেশাল হচ্ছে রুটি মেকারে বানাবো হচ্ছে চাপটি কারণ এখন মনে হচ্ছে যে আর প্যান্টেন করা দরকার নেই চুলা জ্বালানো দরকার নেই সুন্দর মতো ইলেকট্রিক দিয়ে করে ফেলি খুবই ইজি আর খেতে মানে চুলার মানে আগুনের চাইতেও বেশি ভালো হবে আর বেশি ক্রিসপি হবে তো সেটা কি করে দেখাচ্ছি দাঁড়ান রুটি মেকারটা দেখার পর অনেকেই জিজ্ঞেস করবেন আপু কি নাম আপু এই রুটির মেকারের বয়স হচ্ছে মনে করেন যে বারো তেরো বছর হবে এটা ইউজ করতে করতে নামটা উঠে গেছে অনেক আগে নামটা বলেছিলাম একবার যখন ছিল নামটা লেখা আর এটা অনেক বয়স সেই জন্য এটা নামও মনে থাকেন এটা এটা ইন্ডিয়ান স্টোর থেকে বহু আগে ফর্টি ডলার দিয়ে কিনেছিলাম আমি কিন্তু রুটি মেকারটাকে একদম হাই হিটে রেখেছি একদম হাইতে দিয়েছি আর এই যে দেখেন অনেকে ভাববেন দিলে গড়িয়ে পড়ে যাবে না এটা হাই হিটে থাকে তো তো পড়বে না তো এই যে আমি দুই চামচ দিয়ে এটাকে খুব ভালো করে ছড়িয়ে দিব নিজেদের মতো ছড়িয়ে দিন যেভাবে যতটা চেষ্টা করতে পারেন করবেন না করলে কোনো সমস্যা নেই উপর ঢাকনাটা যখন দেবেন এমনি ছড়িয়ে যাবে আর আমার যেহেতু খেতে ইচ্ছে হচ্ছে আমি একেবারে মনে হচ্ছে প্রথমটা আমি খেয়ে ফেলবো মানে আমার খাওয়ার তারা লেগে গেছে সত্যি কথা কিছু কিছু জিনিস আছে একদম গরম গরম খেতেই ভালো লাগে যেহেতু আমি কালকের জন্য তৈরি করে রাখছি তারপরও মানে একটা তো খেতেই হবে আজকে নো ম্যাটার ওয়ার্ড তো এই যে এটা আমি এখন নিজে খাবো সেই জন্য এটাকে তাড়াহুড়া করে ভেজে নিই তারপর দেখাচ্ছি দাঁড়ান আর বেশিক্ষণ লাগে না তিন চার মিনিটের মধ্যে এটা সুন্দর হয়ে যায় আর প্যানে দিলাম না প্যানে দিলে ওটাকে মানে মনে করেন যে মনে হচ্ছে যে বেশি কাজ কিন্তু রুটি মেকার যদি বাসায় থাকে ট্রাই করে দেখতে পারেন অল্প সময়তে একদম মনে করেন নিচে একদম লাগে না সুন্দরভাবে উঠে আসে আর খুব সুন্দর ক্রিসপি হয় এই যে দেখেন এটা রেডি হয়ে গেছে এটা আমি বেশি বেশিক্ষণ কিন্তু করিনি এটা খুব অল্প সময়তে করেছি যেহেতু আমি খাবো বলেছি সেই জন্য এটাকে করবো কিন্তু এটা পুরোপুরি ক্রিসপি হয় নাই আমি পুরোপুরি ক্রিসপি করে আপনাদেরকে দেখাবো দাঁড়ান আগে এটা খেয়ে নিই একটু আগে পেটটাকে শান্তি করি তারপর আপনাদেরকে শান্তি করছি দাঁড়ান আর এটা কি দিয়ে খাবো জানেন বলেন গেস করেন কয়েকদিন আগে কিন্তু কয়েকদিন আগে না দুই দিন আগে শুটকি রান্না করেছি সেই শুটকি দিয়ে এটাকে খাওয়ার তারা হঠাৎ বানাতে যে মনে হয়েছে ঘরে শুটকি আছে আমাকে একটা খেতেই হবে তো যাই হোক দিয়ে দিচ্ছি আর একটা এখন কি করব সেটা দেখাই দাঁড়ান তো এখন সবার আগে আমি একটু চাপটি খাবো গরম গরম মানে কাঁচামরিচ দিয়েছি বাট কাঁচামরিচ খাবো না তাও ভরে চুকে একটা পড়ে গেছিল মুখের মধ্যে তাও আমার নাক কান দিয়ে ধোবের হয়ে গেছি শান্ত দেখে হাসতে আসতে শেষে এই যে দেখেন খেতে অসম্ভব মজা হয়েছে দাঁড়ান একটু শুটকিটা নিয়ে আসি তারপর কথা দেখাচ্ছি শুটকি দিয়ে এটা খেতে যে কি আমি লেগেছে মানে কি বলবো যে দেখেন বাঁশপাতা শুটকি যে ভুনা হয়েছিল কঠিন মজা হয়েছে এই যে দেখেন সুন্দর ক্রিসপি হয়ে গেছে আমি দিয়ে এটাকে একদম পুরোপুরি ঢেকে দিয়েছি উপর নিচ তারপর দেখবেন কি সুন্দর ক্রিসপি হয়েছে চাপটি বইটা যেটা অনেকেই বলে চাপড়ি পাপড়ি অনেক কিছুই বলে বাট আমরা ছোটোবেলা থেকে শুনে এসেছি আমাদের দাদিরা বলেছে চাচি দাদিরা বলেছে যে চাপটি তো সেই জন্য চাপটি শিখেছি ঠিক আছে তাই যে এটাকে দিয়ে প্রথম দিব দেওয়ার পরে মনে করেন যে এক মিনিট বা আধা মিনিট রাখার পর দেখবেন উপরটা সুন্দর ড্রাই হয়ে যায় এটা কিন্তু আগেই বললাম খুব বেশিক্ষণ লাগে না এটাকে ঢাকা ঢাকি করতে হয় না যেটা করব আজকে উপরের যেই পাটটা আছে সেটাকে আমি নামিয়ে দিব নামিয়ে দিলে দুই পাটি সুন্দর একদম গোল্ডেন ক্রিসপি হয়ে যাবে দেখাই দাঁড়ান এই যে দেখেন এই পাশটা তো হয়ে গেছে মানে ওই পা নিচটা হয়ে গেছে এখন এটাকে উল্টে আবার ঢাকনা দিয়ে দিব দেখবেন সুন্দর গোল্ডেন হয়ে গেছে আমি পুরোটা একদম আনকাট আপনাদের জন্য শেয়ার করছি কারণ অনেকেই কোশ্চেন করেন সেই জন্য দেখলে বুঝবেন এই যে দেখেন নিচটা সুন্দর গোল্ডেন হয়ে গেছে এখন ঢাকা দিয়ে দিব দেখবেন সুন্দর একদম দুপিস মানে দুপাশ সুন্দর গোল্ডেন হয়ে একদম ক্রিসপি হয়ে গেছে পড়িস না মনে হচ্ছে পড়েই যাচ্ছে এই যে আর আগেই বললাম আমি কিন্তু তেল টেল কিছু দিই এই যে দেখেন সুন্দর ক্রিসপি হয়েছে গোল্ডেন কালার হয়ে গেছে এই যে দেখেন কঠিন মজার 
একেবারে রুটি মেকারে চাপটি রেডি তো এখন আর খাবো না যা খাওয়ার খেয়ে নিয়েছি একটা খেয়েছি পেট ভরে গেছে দেখেন কঠিন কিন্তু ক্রিসপিও হয়েছে সফটও হয়েছে যাই হোক বব কম করি অনেক কথা বলে ফেলেছি অনেক কিছু শেয়ার করে ফেলেছি আজ এখন ঘুমাতে যাই ইনশাল্লাহ নেক্সট ব্লগে দেখা হবে টিল দেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আর এই চাপড়িটা রুটি মেকারে বানিয়ে খেয়ে দেখবেন কঠিন মজা হয় টাইমও কম লাগে ডিজিটাল যুগ ডিজিটাল রেসিপি দিয়ে দিলাম একটা